21 березня – Всесвітній день людини з синдромом Дауна. За статистикою, ймовірність народження дитини із таким діагнозом становить в середньому 1 до 700 усіх новонароджених і не залежить від раси, місця проживання, способу життя або соціального становища родичів. В Україні батьки дітей із синдромом Дауна змушені щодня боротися за гідне існування, долати суспільну байдужість і нерозуміння інших людей. За надзвичайну здатність любити їх називають дітьми сонця. 21 день третього місяця – символічні числа, що пов'язані з додатковими хромосомами у 21-й парі. Перший Всесвітній день людини з синдромом Дауна почали відзначати у 2006 році. У березні цього ж року, що також є символічним, у Коломиї створили благодійний фонд «Крокус», розповідає засновник і директор Любов Масевич. Фонд налічує зараз 64 сім'ї, в яких є діти з інтелектуальною недостатністю, але серед них саме з синдромом Дауна є 18 дітей. Можна сказати осіб, тому що від народження до 37 років. У Крокусі займаються різною підтримкою дітей з синдромом Дауна, від навчання до фінансів, але найбільше вони потребують спілкування. Адже, каже Любов Масевич, суспільство повинно не тільки жаліти, а приймати та розуміти, що вони такі ж, як і всі інші. Всіх стовідсотково неможливо переконати, тому що найчастіше розуміють нас ті, хто має проблеми в своїй родині, в своїй сім'ї. Але є дуже багато людей, які розуміють цих дітей, цих дітей і цих людей, навіть не маючи проблеми. У всьому світі, аби долучитися до відзначення Дня людини з синдромом Дауна, треба просто вдягнути шкарпетки. Яскраві непарні, гольфи або гетри, усмужку із малюнком прив'язати до сумки або ж закріпити на автомобілі. Одна шкарпетка має бути помітною та символізувати додаткову хромосому. Долучилися до акції студенти педколеджу. Вони ходили центром міста з прикріпленими шкарпетками та збирали кошти для вихованців Крокусу. Збір пожертв – це було другорядною метою. Першою метою нашою було повідомити, що існують такі діти, люди, і про них не слід забувати. Студенти кажуть, зустрічали різних людей. Більшість із них були налаштовані позитивно, але й були такі, що не хотіли навіть слухати їх. Те, що відбувається зараз у нас в країні, це би мали дати ті люди, які загинули, та сотня приклад цим людям, що потрібно завжди віддавати своє життя за когось іншу і допомагати. А виявилися сьогодні такі люди, які не розуміють цього, і в неї далекі від людяності. За дві години, поки тривала акція, вдалося зібрати 2254 гривні. Вихованці Крокусу дякують усім коломиянам та студентам, що долучилися до акції. Віталія Васильчук і Горкофлюк для подій телеканалу НТК.